Ja, hallo, Freunde der analogen Unterhaltung. Hier finden wir Hunter und Kron. Frisch von der Spiel 2013 in Essen. Allerdings, ja. Und wir haben euch was Neues mitgebracht. Kron hat sich einen Geheimtipp unter den Namen Ja, äh, einen ganz kleinen Geheimtipp. Nämlich das äh, wunderschöne Kartenspiel Love Letter von Seiji Kanai, ein japanischer Autor. Ein unverbrauchtes Thema. Man schreibt nämlich Liebesbriefe an die Prinzessin am königlichen Hof. Der Vater, ihr König, ja, der möchte sie verheiraten und wir Spieler, wir sind die Verehrer. Wir schreiben alle Liebesbriefe und unser Ziel ist es, dass diese Liebesbriefe am Ende des Tages auch die Prinzessin erreichen. Und wenn uns das gelingt, dann kriegen wir hier so ein kleines Herz. Wenn man die Anleitung liest, denkt man, naja, also ein Kartenspiel für zwei bis vier Personen, nur 16 Karten, davon nur acht verschiedene Karten. Aber gerade diese Einfachheit hat wirklich einen, einen, einen ganz speziellen Reiz. Am Anfang bekommt jeder gerade mal eine Karte auf die Hand und wer dran ist, zieht eine zweite Karte vom Nachziehstapel, hat dann mit zwei Karten auf der Hand und kann entscheiden, welche Karte er von diesen beiden Karten ausspielt. Es gibt wie gesagt nur 16 Karten, die alle Personen am königlichen Hof darstellen. Die Karten sind alle gleich aufgebaut, links oben der Name und ein Kartenwert. Bei der Prinzessin ist es der höchste Wert, die 8. Dann geht es runter, Gräfin 7, König 6, Prinz, Zofe, Baron, Priester, bis runter, Wächterin mit der 1. Jede Karte hat außerdem eine Funktion. Und wenn ich die Karte ausspiele, tritt diese Funktion automatisch in Kraft. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Runde zu gewinnen und eben an eines der begehrten Herzen der Prinzessin zu kommen. Nämlich entweder in dem irgendwann der Nachziehstapel aufgebraucht ist und dann hat ja jeder nur noch eine Karte auf der Hand, die dann offen ausgespielt wird. Wer die Prinzessin hat, die gibt es nur einmal und die hat den höchsten Wert. Der hat natürlich automatisch gewonnen. Genauso, wenn jetzt jemand den König hat und alle anderen halt hätten nur niedrigere Kartenwerte, hätte der auch gewonnen. Was aber auch passieren kann, ist, dass es gar nicht zum Ende der Runde kommt, weil nämlich es einem Spieler gelungen ist, durch die Funktionen der Karten, alle anderen Spieler zur Aufgabe zu zwingen. Und das ist tatsächlich ähm, der Reiz des Spiels, weil die Prinzessin zum Beispiel ist zwar die vermeintlich stärkste Karte, weil sie den höchsten Kartenwert hat, aber sie ist auch die gefährlichste Karte. Werde ich nämlich gezwungen, sie vor Ende des Spiels auszuspielen, habe ich auch automatisch verloren. Also mich hat es wirklich überzeugt für so einen Füller und es ist ein Füller, weil es dauert, wie gesagt, 15 Minuten bis 30 Minuten und man will das jetzt auch nicht nächtelang und wochenlang am Stück spielen. Aber für so ein Warm-up oder eine Mitternachtsrunde äh, ist Love Letter tatsächlich in meinen Augen ein fast perfektes Spiel. Ein sehr stimmungsvolles Spiel, schönes Artwork, originelle Mechanik und sehr kurzweilig. Man kann das mit Leuten spielen, die sonst überhaupt nicht so viel mit Brettspielen am Hut haben. Man kann es aber auch mit vielen Spielern spielen die sich einfach mal vom vielen Nachdenken entspannen wollen. Der einzige Haken, den ich das sagen würde, weil es so Spaß macht, möchte man es eigentlich gerne auch in größeren Runden spielen. Das geht jetzt nicht. Es ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Wobei... Also zwei Spieler ist schon... Ähm, da merkt man noch mehr, dass natürlich dieses Spiel ähm, seine Limitationen hat, was man machen kann. Dadurch, dass man eben nur zwei Optionen hat. Welche Karte spiele ich aus und dann noch die Option, welchen Mitspieler wähle ich aus mit dem Effekt der Karte welchen Spieler beeinflusse ich oder versuche ich zu schaden. Und wenn man nur zu zweit spielt, hat man logischerweise da auch keine Wahlmöglichkeit, muss man nur den Mitspieler nehmen. Das schränkt einen schon noch so ein bisschen ein. Also ist es ist eigentlich was für drei bis vier. Ja, was erwartet euch in Zukunft? Wir haben natürlich noch mehr mitgebracht von der Spiel als äh, Love Letter. Wir wollen euch in der nächsten Zeit ähm, so äh, ein, eine Neuheit nach der anderen ja, vorstellen. Wir also, wollten uns erstmal genau äh, die Neuheiten abarbeiten aus Essen. Rampage, Robinson Crusoe, Glück auf, Mayday, Mayday, Phantom der Oper. Wir haben noch einen ganz schönen Fundus und wir hoffen, äh, es hat euch gefallen. Love Letter, ihr spielt es an und findet es genauso gut wie wir. Und äh, dann bis zum nächsten Mal.